maju in, so individu itu disuruh untuk meletakkan ini stick ini menunjukkan angka 10 disusun secara uh, menempatkan pada tempat nilai tempat itu dan alhamdulillah iya <laughs> yeah. Ya untuk kesulitan dan tantangannya ya itu tuh mengkondisikan anak yang, yang iya uh, ada yang anak yang menguasai dalam kelompok itu dan yang ada yang ter, terisolir <laughs> itu saja ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bunda bunda siapa bunda Arya untuk kelompok selanjutnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Strategi apa yang digunakan para siswa dalam melakukan kegiatan tersebut? Untuk pendampingan yang keempat kemarin yaitu materinya tentang bingkai bilangan. Oh ya, bingkai 10. Maaf. Strategi yang saya gunakan sesuai dengan pendampingan sebelumnya yaitu saya menerapkan dengan bingkai 10. Di situ kita perkenalkan dulu bingkai yang selama ini anak-anak mungkin belum paham dan belum mengenal bingkai 10 itu apa jadi kita terapkan dulu kita perkenalkan dulu ke anak-anak terus bagaimana siswa menanggapi kegiatan tugas tersebut ternyata dengan metode media yang kita peroleh dari hari ke hari itu ada pembaruan dan disitu banyak manfaatnya anak-anak itu lebih mudah lebih paham uh, ketujuan pembelajaran kita lebih cepat lebih cepat menangkap pembelajaran yang selama ini kita terapkan hanya metode itu itu saja sekarang kita kenalkan dengan yang hal baru dan ternyata manfaatnya lebih dan lebih untuk anak-anak kesulitan apa yang para siswa hadapi untuk kesulitannya untuk di materi atau pembelajaran tidak ada kesulitan karena dari awal kita sudah membekali anak-anak metode kita media kita sudah kita siapkan di sini tetap sama dengan lembaga yang lain anak-anak belum paham arti kerjasama di situ mungkin dalam pembelajaran anak-anak yang bisa itu lebih dominan mengerjakan sendiri dan yang paling penting kita itu belum bisa memahami dan mempraktekkan antara getsi yang diminta yang dimana sebenarnya tolong nanti diperjelas karena dari e, monef kemarin itu catatannya di getsi belum tampil atau belum ada padahal kita sudah mempersiapkan semampu kita terus kesulitan atau tantangan apa yang anda hadapi selama aksi pembelajaran berlangsung untuk selama pembelajaran tidak ada tantangan tetapi mesti Meskipun kita sudah siapkan dari sebelumnya pembelajaran sudah kita siapkan baik rencana pembelajaran atau media tetap di situ ada aksi atau tantangan yang muncul tiba-tiba mungkin tadi ada yang apa nangis atau tukaran itu mesti ada oke okay? tapi untuk selanjutnya meskipun ada pembelajaran yang belum tersampaikan untuk satu dua anak karena kemampuan anak tidak sama kita ulangi lagi pembelajaran itu tetap ada pengulangan di pembelajaran berikutnya sebagai awal mengingatkan pembelajaran sebelumnya terima kasih terima kasih terima kasih, terima kasih. untuk kelompok terakhir terima kasih waktunya Uh, Alhamdulillah kami saya kemarin bisa pendampingan 
numerasi di kelas 3 khususnya pada materi simetri putar dan lipat satu strategi apa yang digunakan para siswa dalam melakukan kegiatan tersebut yaitu kami saya membentuk kelompok dengan anak-anak terus juga kegiatan e, protes protesnya juga Alhamdulillah sangat antusias karena kami karena saya menggunakan media jadi anak-anak lebih mudah bagaimana siswa menanggapi kegiatan tugas tersebut Alhamdulillah sangat menyenangkan karena ada yang maju ke depan dan juga kegiatan berkelompok kesulitan apa yang para siswa hadapi yaitu yang pertama pada waktu menjelaskan eh, anak-anak sangat senang tapi juga ada yang rame tapi Alhamdulillah bisa saya kendalikan terus yang terakhir kesulitan tantangan apa yang anda hadapi selama aksi pelajaran berlangsung itu tadi yaitu tentang materi dan juga anak-anak ada yang apa namanya sambung dalam pembelajaran dan ada yang tidak dan cara bentuk kelompok tadi Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Bunda Terima kasih, Bunda Terima kasih, Setiap sekolah, setiap apa pendampingan punya kesulitan masalahnya sendiri-sendiri. Tapi sepertinya di sini tadi uh, hampir sama ya kesulitannya untuk anak-anak yaitu kurang kerjasama. Mungkin itu yang dimaksud Getsi kemarin ya. Uh, apa ini namanya gender kan? Anak-anak itu memang kemampuan kan tidak sama untuk anak yang kemampuannya uh, di atas rata-rata dia itu cenderung lebih cepat mengerjakan jadi pengennya terus ayo cepet nah mari kan biasanya gitu kalau anak-anak yang kecerdasannya di atas rata-rata sedangkan anak-anak yang apa ini namanya kerja dan kecerdasannya di bawah rata-rata itu biasanya ya wis manut mawon gitu nah itu gimana sebenarnya kita itu bisa membuat Maksudnya antara yang kecerdasannya di atas rata-rata dengan kecerdasannya di bawah rata-rata itu bisa melakukan kerja kerjasama itu, ya. Yeah. Karena itu tadi rata-rata hampir semua kesulitannya yaitu mengkondisikan siswanya untuk bisa bekerja sama. Itu mungkin ada tambahan lagi barangkali kami yang kemarin menyampaikan gaji karena ini dikomentari sama inovasi katanya. Gajinya itu di mana? Padahal kelompok juga sudah rata, ibu. Laki-laki, perempuan juga sudah berbaur. Kemudian yang maju, apakah uh, cenderung laki-laki, uh, perempuan saja atau laki-laki saja? Campur. Nah, sudah campur ya, sudah campur. Laki-laki, perempuan sudah mau maju ke atas. Tapi kemarin masih dikomentari gajinya. Kira-kira itu yang bagian mananya ya, bu Maria? Yang waktu dengan di komen gajinya kurang. Tampak itu di bagian mananya? Ya. Padahal kami sudah menerapkan kunci dari gaji itu adalah kesetaraan. kesetaraan. Ya, ya. 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 Sudah kami setarakan di situ. Terus kesempatan antara laki-laki perempuan sudah oke, okay. sudah diimbang. Karena kan kita nyuruh anak laki-laki dulu, kita tidak menunjuk si A, si B. Silakan. Kan anak-anak sudah angkat tangan. Kita pilih yang laki-laki dulu atau perempuan tidak mengutamakan perempuan dulu juga. dulu laki-laki tidak kita sudah setara ibaratnya ya. sudah pegang kuncinya ya. ya terus untuk pembagian jumlah sudah sama jumlah siswanya itu ada delapan empat kelompok sudah dua 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 laki-laki perempuannya juga sudah rata sudah iya sudah kan ada dua empat sudah rata semua ibaratnya kan gitu terus Tempat duduknya pun kita nggak menyendirikan. Iya sudah berbaur. Jadi laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Iya sudah berbaur. Intinya gini, ternyata dari PW itu monetnya itu gini. Jangan menyebut, jangan menyebut katakan yang laki-laki dulu, yang perempuan dulu jangan gitu. Terus ha, harap ditekankan kembali. Meskipun di pembelajaran selanjutnya bahwa tugas anak laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Disuruh menerapkan katakan si laki-laki itu meskipun nanti di rumah 
juga bekerja nyapu yang perempuan nyuci sepeda gitu intinya tuh gini bu di akhir 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 itu saya nggak tahu itu tadi penilaian atau gimana intinya itu kita itu disuruh menerapkan ke anak-anak mulai sekarang bahwa tugas itu tidak hanya di tuvoksinya maksudnya kalau perempuan itu nyapu nah kalau di sekolahan bisa juga perempuan itu jadi ketua kelasnya yang laki-laki kalau tiket suruh nyapu yang perempuan suruh bersihin kaca gitu pokoknya intinya itu harus diterapkan sudah berbaur pekerjaan yang dulu ngototon untuk putri ke putri itu sudah tidak ada gitu loh bu tapi untuk penilaian di kelasnya saya kurang paham di mananya gitu iya ini bu bu Rahayu bu Ayu iya bu Ayu iya bu Ayu aja ini beda dengan yang lain iya iya beliau juga mengatakan selama melaksanakan monet itu kan setelah di kita praktek foto di kiri foto di kiri gitu pihak sana juga gitu saya tadi tadi bu si bu memotor itu bukan karena apa sudah saya laporkan langsung dapat jawaban dari ustadz itu di Jombang baru oh ibunya itu baru tahu terutama dari yang pusat saya nggak tahu siapa bilang waktu itu kalau di Jombang itu baru ya maksudnya gini saya bangga ternyata pembelajaran yang selama ini saya monet itu di sini ada pretes sama postesnya yang saya monet selama ini itu saya belum menemukan gitu beliaunya terus sama pembuktian penggambar oh iya sama media media yang digunakan itu konkret banget sehingga anak itu langsung bisa menerapkan sama ada muncul siswa yang selama ini saya lihat itu memang diam memang waktu itu ada murid saya itu yang selama ini nggak pernah maju dan diam di pojok karena pembelajaran kemarin saya itu gitu dia itu langsung selagi saya ada pem, apa pertanyaan dia mau maju mau maju lah itu langsung di video juga kok berubah ya gimana ini ya memang selama ini nggak pernah nggak pernah apa bu nggak pernah mau juga nggak mau mengerjakan tapi ini tadi mau ya mungkin media yang digunakan bisa pas ya dan dianya mau ya udah kalau gitu dilanjutkan terus ya insya allah kalau kenapa gadisnya masih di apa itu namanya dikasih masukan terus sama inovasi tapi kan kayaknya Bumar ya enggak apa ini namanya tadi laki-laki sama perempuan ketika dia maju kan enggak menyebut maksudnya menyebutkan nama kan enggak yang laki-laki dulu yang perempuan dulu kan enggak ya kan menyebutkan Dapat banyak pengalaman. Karena Getsi ini dulu kan yang memberikan materi kulo ya. Intinya Getsi itu kita tidak memakai rumusan antar gender itu tidak sama antara laki-laki dan perempuan bisa seimbang. Kemudian dalam hal pelayanan juga kita tidak pilih kasih nek lanang diwei pekerjaan yang keras-keras yang le, yang putri kasih yang lembek lembek utawa lemah lemah lembut lembut ya selalu seniku modern. Kemudian juga pelayanan dalam hal pemberian tugas. Kemudian seandainya sekarang di lapangan itu ketemu dalam jumlah antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama bagaimanakah cara menyeimbangkan putrinya jumlahnya lebih banyak
laki-lakinya lebih sedikit. Ini membicarakan sehingga kita bilang laki-laki perempuan tapi tidak bermaksud loh, guys. <laughs> Ini realita, realistis. Kenyataannya begitu. Setiap kelas terkadang laki-lakinya lebih banyak, kadang-kadang perempuannya yang jumlahnya lebih banyak. Ini bagaimana porsinya? Seandainya laki-lakinya jumlahnya itu 10, kemudian perempuannya jumlahnya 5, apakah porsinya laki-laki 1, perempuan 1? Modern. Tapi harus seimbang. Perempuannya berarti satu laki-laki dua Begitu sebaliknya Akan tetapi di dalam tugas Penyeimbangan tugas Itu tidak ada perbedaan Dalam hal pelayanan Kita juga tidak Membedakan antar gender Ngerti ya? Sehingga tentang getsi Memang isu getsi dengan uh, no, Ramah anak ya nah, Niku memang sedang digaungkan untuk memperbaiki fasilitas ketika kita memberikan pelayanan kepada anak-anak khususnya kita di pendidikan ngerti ya sehingga tidak apa tidak hanya terkunci pada pada gender laki-laki dan perempuan modern tapi kulo menggarisbawahi bahwa keseimbangan pelayanan itu yang harus kita tekankan Sehingga kalau ada masukan Itu insya Allah bukan masuk ke penilaian Bumar Karena Alhamdulillah tanggapannya sangat positif banget Dan kita juga sama-sama belajar Dan mendapatkan ilmu yang banyak dari penjaringan sedoyo Ketika berpraktek Luar biasa Ngopeni anak saat kelas ini kalau pasti ketika berdasarkan usia pastikan anak usia kelas 1 sampai kelas 3 sing turah tenogone gitu sing turah tenogone dan apa yang dia lihat langsung dia secepat kilat mengerjakan tanpa berpikir panjang maka tadi sudah dikasih kunci sama Pak Muhaji bahwasanya guru di kelas bawah suara niku dulu eh banter timbangane sing nangis <laughs> nah itu juga sebuah kunci guru kelas bawah kok menengahi ya podo ae pun nek murid nangis guru ni melo nangis nah, ini jangan sampai terjadi intinya adalah keseimbangan dalam hal pelayanan berdasarkan gender ya berdasarkan gender dan juga pemerataan tugas tanpa melihat gen gender gitu. Tante sih kemarin memang begitu kami diinformasikan bahwasanya gensi harus diterapkan antara laki-laki dan perempuan jumlahnya hanya berpatok pada jumlah karena berpikir bahwa keseimbangan itu dua dan dua satu dan satu kenyataannya di kelas kita ngeten-ngeten gitu maka kita juga kemarin sudah berdiskusi bahwasanya tidak hanya pakai satu patokan berdasarkan gender tapi berdasarkan pelayanan yang seim seimbang dan ngeten-ngeten yang bisa saya tambahkan